റേസ് കഴിഞ്ഞു ചാമ്പ്യന്മാർ മെഡലുമായി ഭവനങ്ങളിൽ എത്തി അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഇത് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തോൽക്കുന്നവർ അല്ല ഭാവിയിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ജയിപ്പാനായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വേദ പുസ്തകം ജയത്തിൻ്റെ പുസ്തകം കർത്താവ് ജയത്തിൻ്റെ ദൈവം വേദ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തർ പതിനഞ്ച് അൻപത്തി ഏഴ് വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ മേഖലകളിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവരെ ജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ജയത്തിൻ്റെ ചില വഴികൾ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് ടോർച്ച് ട്രൂത്ത് കുടുംബം സസന്തോഷം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവ് വളരെ കരുതലോടെ സംസാരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവം അത് ഏതോ സീസന്റെ ദൈവമല്ല അവൻ തലമുറകളുടെ കർത്താവ് അത്രേ എന്നാലും ഒരു പിതാവോ മാതാവോ ജയിച്ചു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ മക്കളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അബ്രഹാം ജയിച്ചു കാരണം ക്ഷാമകാലത്തും അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇസഹാക്കിന് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ടായി ഇസഹാക്ക് ജയിച്ചു കാരണം ഉണങ്ങിയ വഴിയോടുകൂടെ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയ യാക്കോബ് ആ രാജ്യത്തിന് ആ ദേശത്തിന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു മഹാസമ്പന്നൻ ആയിത്തീർന്നു അഫ്കോഴ്സ് നിശ്ചയമായി യാക്കോബ് ജയിക്ക തന്നെ ചെയ്തു കാര്യമെന്ത് തന്റെ മകനായ യോസഫ് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുകയുണ്ടായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാവ് പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പെരുവെള്ളത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീച്ചൂളുകളൂടി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ട യുദ്ധം അവർ കാണുകയില്ല പകരം നിങ്ങൾ കാണാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വിശേഷിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് നമ്മെ ജയിപ്പാനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു യോസഫിന്റെ ദൈവം ദാനിയലിന്റെ ദൈവം ഈ തലമുറയിൽ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെ മുൻപിലും ഒന്നിന്റെ മുൻപിലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട തലകുനിക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ ജയിപ്പാനായി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ജയിപ്പാൻ എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു മക്കൾ യോഹോവാൻ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ അവയെ കൊണ്ട് തന്റെ ആവതാടി നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ നഗരവാദുക്കൾ വെച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി പുറത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നതായ ഒരു പിതാവ് അകത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഒരു മാതാവ് ആ മക്കൾ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ജയിച്ച് മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യും ജയിപ്പാനുള്ള ചില കാര്യം കേൾക്കണമേ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമതായി അതെ നിങ്ങൾ ഒരു ദർശനമുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മുഹത്വത്തിനായി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം യോസഫ് ദർശനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനത്തിന് വിശേഷിച്ച സഹോദരന്മാർക്ക് അവനെ ഉപദ്രവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കോട്ടിനെ എടുപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു അവനെതിരെ അപവാദം പറവാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവന്റെ സ്വപ്നത്തെ അവർക്ക് തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതേ ഇല്ല ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെതിരെ അതെ പിശാദിന് ഒരു പക്ഷെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാൻ തക്കുണ കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ ആ ദർശനമുണ്ടല്ലോ ആ ദർശനത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തേയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദർശനം കാണുന്നത് ആ വിധത്തിൽ അത്രേ ശത്രു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ പോകുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാതേശ് ഭർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മോശ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരെ വാഗ്ദത്ത ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുവിട്ടു പന്ത്രണ്ട് പേർ പോയി പത്ത് പേർ മോശം റിപ്പോർട്ടോടെ വന്നു യോശുവും കാലിബും മാത്രം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ പറ്റും പത്ത് പേർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ മല്ലന്മാരെ കണ്ടു അനാക്യ മല്ലന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നു അനാക്യ മല്ലന്മാരെ കണ്ടു എന്നിട്
നിങ്ങൾ പുഴുമം തുരുമ്പമല്ല നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും അത്രേ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ കളിപ്പാട്ടം അല്ലേ അല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതെ യശിയ പ്രവചനം ഏഴിന്റെ പതിനാല് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി ഒന്നിന്റെ എട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ എബ്രാ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനാല് ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും കേട്ടുപോ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ യേശു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൂതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങൾ അതേ പൂർണ്ണ ജയം ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ പ്രാപിക്കുന്നവർ അത്രയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് തോന്നേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആക്ച്വൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നീ ആര് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം അത്രേ നിനക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിന്റെ ദർശനം എപ്രകാരം ആയിരിക്കുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നിന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പരാജയമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജയം അത്രേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജയത്തെ അത്രേ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് ജയത്തിന്റെ പാട്ട് അത്രേ പറയേണ്ടത് ജയിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി അതേ മുന്നേറുക ഡേവിഡ് യോഗിച്ചോ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ തോറ്റവന്റെ കൂടെ നടക്കാറില്ല ഞാൻ ജയിച്ചവന്റെ കൂടെ നടക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ജയിപ്പാനായി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ബോൺ അഗെയിൻ ബോൺ ഫോർ വിക്ടറി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിപ്പാനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദർശനം ജയത്തിനായി ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ജയിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു ചാമ്പ്യനായി ഒരു ജയശാലിയായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കം ആവശ്യം ദൈവം അച്ചടക്കത്തിന്റെ അതെ ദൈവം അത്രേ വേദപുസ്തകം അച്ചടക്കത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഒന്നാമത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് പുറപ്പാട് അതെ ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം വേദപുസ്തകത്തിൽ സകലത്തിന് ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തുടങ്ങണം കഴിയും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലേ ഒരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ അതെ സൃഷ്ടിയായി നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ കാണുവാൻ തുടങ്ങണം കഴിയും ദൈവം അച്ചടക്കത്തിന്റെ ദൈവം നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യനെ രാത്രി വാഴുവാൻ ചന്ദ്രനെ ദൈവം നിർമ്മിച്ചു അർത്ഥം പകലും രാത്രിയും ദൈവമായി കർത്താവ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഒരു വേർതിരിവ് ദൈവം നൽകിയുണ്ടായി പകല് പ്രവർത്തിക്കണം മനുഷ്യൻ രാത്രി അവൻ ഉറങ്ങണം അല്ലാതെ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ നോ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ നിങ്ങൾ അത് തെറ്റിക്കാത്രയെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം അച്ചടക്കത്തിന്റെ കർത്താവ് അത്രേ ഈ രോഗത്തിലെ സകല സൈന്യവും മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് അവരെല്ലാവരും കൈ കാലുകൾ ഒരേ തരത്തിൽ ചലിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓ അവർ എങ്ങനെയാണോ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ജീവിതക്രമത്തിനും എല്ലാറ്റിനും ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് എണീക്കുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവർ ഒരേ തരത്തിൽ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മനസ്സിലാക്കുക സകലത്തിനും ജയിച്ചു മുന്നേറിയ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും അച്ചടക്കത്തിന്റെ വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാമ്പ്യൻ നെപ്പോളിയനോ അലക്സാണ്ടറോ ഹിറ്റ്ലറോ അല്ല രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദൈവാതി ദൈവമായി പിശാചിന്റെ തലയ തകർത്ത് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച നസ്രേന യേശു അത്രേ യേശു കർത്താവിലും സകലത്തിനും ഒരു അച്ചടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം യേശു കർത്താവിലും സമയവും തന്റെ ജീവിതവുമായി സകലത്തിനും ഒരു അച്ചടക്കം ഉണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ടൈമിനും എല്ലാ സമയങ്ങളും അനുസരിച്ച് കർത്താവ് യേശുവിന് ഒരു അച്ചടക്കം ഉണ്ട് അവൻ കാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റാവ് അതിനെ മടക്കി വച്ചിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ഭജന സന്ദേശം കേൾപ്പാൻ ഈ ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുക്കോമ്പേറുടെ അത് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ അത് ഏഷ്യയെ പോലെ ആഫ്രിക്കയെ പോലെ അമേരിക്കയെ പോലെ വിവിധ ഷേപ്പുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കർത്താവ് വന്നത് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ അവൻ്റെ അത് ശരീരത്തെ പുതച്ചിരുന്നതായ ആ തുണിയെ അവൻ മടക്കി വച്ചിട്ട് വന്നു അർത്ഥം അച്ചടക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമത്രേ സകലത്തിലും അച്ചടക്കമുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുക എവിടെയാണോ ജീവിതത്തിൽ ജയിച്ചത് അവർക്ക് അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മറ്റുള്ളവരെ പോലെയാണോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്
എന്നാൽ സാന്മാർഗ ജീവിതം വേറെ അത്രേ സ്വഭാവം വേറെ അത്രേ ഉദാഹരണമായി യോസഫിന്റെ അത് സാന്മാർഗ ജീവിതം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളതായ ആ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ത്രീ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു വരിക യോസഫെ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വേദ പുസ്തകം ഈ വണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഹേ സ്ത്രീയെ നീ ഒറ്റക്കായിരിക്കാം ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്നോട് കൂടെ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് അവൻ പാപം ചെയ്തതേ ഇല്ല അത് യോസഫിന്റെ സാന്മാർഗ ജീവിതത്തെ കുറിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് തന്റെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ മലിനപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോൾ തന്റെ സഹോദര വർഗത്തിന് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ അവൻ ദൈവത്തിന് കൃപയിൽ എത്തി കണവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റ് ആയിരുന്നു കണവന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോ പറയേണ്ടതിനോട് നീ നോ പറയണം അയ്യോ അവരെ ഹർട്ടാകത്തില്ല ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യും നോ മനുഷ്യനല്ല എന്റെ ദൈവം ഹർട്ടാകുമോ എന്റെ കർത്താവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതാണ് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു സാന്മാർഗ ജീവിതം രണ്ട് സ്വഭാവം രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അത്രേ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അത്രേ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ ഈ സാന്മാർഗ ജീവിതമുള്ളവർ വ്യഭിചാരം ചെയ്യത്തില്ല മോഷ്ടിക്കത്തില്ല ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കത്തില്ല ഓ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുൻപ് പറയാം വെളിപ്പാടിന് ശേഷവും അറിയാവുന്ന ക്രമത്തിൽ എപ്പോഴും വേദപുസ്തകം വായിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അവരുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല വേറെ സഭയിൽപ്പെട്ടവരെ അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല മറ്റു സംഘടനകളെ അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല വേറെ ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ടവരെ അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അത് യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ അല്ല നിന്നിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട സ്വഭാവം നിന്റെ ജാതിയുടെയോ നിന്റെ മതത്തിന്റെയോ നിന്റെ സംഘടനയുടെയോ നിന്റെ സഭയുടെ സ്വഭാവം അല്ലേ അല്ല നിന്നിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട സ്വഭാവം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം അത്രേ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം യേശുവിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്താ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഗതശുവിനെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യൂത കർത്താവ് യേശുവിനെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നപ്പോൾ ദുഷ്ടനെ നീ എന്തിന് എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല യേശു ചോദിച്ചത് പകരം യേശു ചോദിച്ചു സ്നേഹിത നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നതായ ഏത് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരുന്നു നാലാമതായി നിങ്ങൾ ജയിച്ചു മുന്നേറുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതോ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാറുകളെയാണോ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം സ്റ്റാറിനെയാണോ ഇല്ല അതെ ജീവിതത്തിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ തോറ്റവരെയാണോ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് തോറ്റവരെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ തോൽക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാലാമതായി നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു ചാമ്പ്യനായി തീരുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണോ ആ വണ്ണം അത്രേ നിങ്ങളും നാളെ ആയിത്തീരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്ന് കരുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് അപ്പോസനൻ ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവിൻ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മുൻപേ നടക്കുന്ന ഗോപുരന്റെ പിന്മേ ഗമിക്കും ബഹു ഗോകളല്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത് ഏതോ വലിയ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെയാണോ ഏതോ അതെ സിനിമ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെയാണോ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ അനുകരിക്കുന്നത് അവണ്ണം തന്നെ നാളെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ദൈവത്തിന് കുറിപ്പിയാൽ വളരെ താഴ്മയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചതായ ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്നു ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അതെ ഇന്ന് ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് ദൈവ സഭയിൽ അനുകരിപ്പാൻ കഴിവുള്ളതായ അനുകരിപ്പാൻ കൊള്ളാവുന്നതായ പിതാക്കന്മാർ വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പൗലു സപ്പോസനം ദൈവ സഭയെ നോക്കി ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ അനേകർ ഉണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏറെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ മാതാവേ പിതാവേ സമൂഹം വഴിതെറ്റുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സഭയിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്
നിങ്ങളും എൻ്റെ അനുകാരി ആകുവൻ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് നാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി അത് ജയിച്ച മുന്നേറുവാൻ നിങ്ങൾ ആരെ അനുകരിക്കുന്നു അതുപോലെ അത്രേ നിങ്ങൾ ആയി തീരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അഞ്ചാമതായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജയിച്ചു മുന്നേറുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്നതായ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുക്കിലേക്ക് നോക്കിയാട്ടെ അവന്റെ കോർ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്ക് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിന്മയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ നന്മയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഗത്തിലും യേശു കർത്താവിന്റെ തിന്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയുടെ ഘട്ടത്തിലും ആ മൂന്ന് പേർ കർത്താവിനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് ഏ യാക്കോബ് മൂന്ന് യോഹന്ന ഒന്ന് പത്രോസ് അവന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പത്രോസ് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ ഇല്ല കാര്യം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് ആദ്യം പത്രോസിനെ കണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ സമയത്ത് റിപ്പയറിംഗ് ദ നെസ്റ്റ് അവൻ തന്റെ വലയെ നന്നാക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നു തന്റെ വലയിൽ ഒരു മത്സ്യം കടന്നാൽ ആ മത്സ്യം കടന്നു വരുന്നതായ മത്സ്യം ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അകത്ത് കടന്നത് ഒരിക്കലും പുറത്ത് ചാടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്റെ വലയെ നന്നാക്കുന്നവനായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുവിന് മനസ്സിലായി ഈ മനസ്സ് കൊള്ളാമല്ലോ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ നൽകിയാൽ മുഴു ലോകത്തെക്കാൾ വിലയേറിയതായ ആത്മാക്കളെ നൽകിയാൽ ഇവൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രേ പത്രൂസിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം പേർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം പത്രൂസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബന്ധുക്കോസ് നാളിൽ ശക്തിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് അർത്ഥം പത്രോസ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉഴപ്പുന്നവരാകരുത് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നവരാകരുത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നവരാകരുത് അതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ അതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എരുസിലേം സഭയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്ന യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു മറ്റ് ഏത് അപ്പോസിലന്മാരെക്കാളും മറ്റ് ഏത് നേതാക്കന്മാരെക്കാളും വളരെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ യാക്കോബ് നിങ്ങൾ മൃഗശാലയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുട്ടു നോക്കുക ഒട്ടകങ്ങളുടെ മു മുട്ട് മുട്ടുമടക്കി എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുമടക്കി ഇരുന്ന് ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുട്ട് വളരെയധികമായി അത് നല്ല കട്ടിയുള്ളതായ സ്കിന്നായി നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലിയുള്ളതായ മുട്ടത്രേ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ട് അതെ യാക്കോബ് എന്ന അപ്പോസിലിന്റെ മുട്ട് അപ്രകാരം ആയിരുന്നു കാരണം അവൻ എപ്പോഴും മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് യാക്കോബിനെ അന്ന് സഭ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാലുള്ളവൻ എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം നിങ്ങൾ ജയിച്ചു മുന്നേറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നവർ ആകല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മിത്രമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ശത്രു അത്രേ ഒരു ഗായകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ചാറം എനിക്ക് അത് തൈര് ഉള്ളതായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കാച്ചിയ മോര് തൈര് അതെ പച്ച മോര് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വിവിധ ക്രമത്തിലുള്ള അച്ചാറുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നാലും ഞാൻ ടീനേജ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി പാടുന്നു എന്ന് അതെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞേ നീ പുളിയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കരുത് അത് നിന്റെ ശബ്ദത്തെ തകർത്ത് കളയും അത് നിന്റെ മിത്രമല്ല അത് ശത്രു എന്ന് കരുതുക അതെ അങ്ങനെ തന്റെ ശബ്ദത്തെ സൂക്ഷിപ്പാൻ തകണം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായ കാര്യത്തെ തൻ മാറ്റിവെച്ചു ഇന്ന് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗായകനായി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ട ചില കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് പ്രിയപ്പെട്ട ചിലതിനോട് നമ്മൾ ബൈ ബൈ പറയണം അത് വലുതായിരിക്കാം ചെറുതായിരിക്കാം ആണായിരിക്കാം പെണ്ണായിരിക്കാം ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാതെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അതിനെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ മാറുവോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യോഗനാൻ സുവിശേഷം അതെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജോൺ ഓൾവേസ് was at the bosom of Jesus Yeshu kartavinde marvode cherna irunavanayirunu Yohanan യോഹന്നാൻ യേശു കർത്താവിന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്നു അർത്ഥം ദൈവമായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ ദൈവമായി ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ 
ഈ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അതെ ജയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവേ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എപ്പോഴാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വലിയ ദാഹത്തോട് ദൈവസന്നിധി അടുക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരും കൂടെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവം പറയട്ടെ പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായ ഒരു യുവാവ് ഒരു ദിവസം വളരെയധികമായി അതെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കുപ്പ് കുത്തുകയുണ്ടായി വലിയ രോഗം ദാരിദ്ര്യം അവൻ ചിന്തിച്ചു എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചു കളയ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ശ്രീലങ്കക്കാരൻ ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഓടുകയാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു താഴ്വരയുണ്ട് ആ താഴ്വരയിൽ ചാടി ആ കൊക്കയിൽ ചാടി എന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരിത് ആ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് അവന്റെ മുൻപിൽ പെട്ടു ആ നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതെ പറയുന്നത് വൈ എം സി എയിൽ സുവിശേഷ യോഗം ദയവായി കടന്നു വരിക ആരാ കൊടും കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ നോട്ടീസ് ഇട്ടു എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആ നോട്ടീസ് അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ നോട്ടീസ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗിന് കടന്നു പോകട്ടെ എന്നിട്ട് വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം സുവിശേഷ യോഗത്തിന് പോയിട്ട് ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചരിത്രം ഇല്ലേ ഇല്ല കാരണം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഈ പ്രഭാതത്തിലും അതെ ആത്മഹത്യയെ ഓടിപ്പിപ്പാൻ കൃപയാൽ ശക്തിയുണ്ട് അവൻ ആ മീറ്റിംഗിനെ കടന്നുപോയി ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി തന്നെ തൊട്ടു ദൈവത്തിന് കൃപയിലേക്ക് തൻ കടന്നു വന്നു യഥാർത്ഥവന് അഭിഷിക്തനായി താൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിത്തീർന്നു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചു ഒരു സെമിനാരിയിൽ അദ്ദേഹം ദൈവവചന പഠിപ്പാൻ വേണ്ടി പോയി പക്ഷേ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ സെമിനാരി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള സെമിനാരി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അല്പം പോലും അറിയത്തില്ല എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ബോൾ സി ഫോർ കാറ്റ് ആൻഡ് ഡി ഫോർ ഡോൾ എന്ന് പോലും പറവാൻ കഴിയാത്തവൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആ സെമിനാരിയിൽ ഇരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് ദിവ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സെമിനാരിയിൽ ഒരു ചാപ്പൽ സർവീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും വിശേഷിച്ച് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആ ചാപ്പൽ സർവീസ് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ആ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലീഡർ വന്നിട്ട് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു കോൾട്ടൺ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കോൾട്ടൺ അടുത്ത ചാപ്പൽ സർവീസിന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ ഞാട്ടി അയ്യോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ തലയിൽ ചക്ക വീണു എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പട്ടി കടിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നിലവിളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് തന്റെ ക്യാമ്പസിലുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിച്ചിരിക്കുകയാണ് റൂമിലിരുന്ന് എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓ അത് ബഹുരസമായിരിക്കും നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര കേമമായിരിക്കും എല്ലാവരും അവനെ നോക്കിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേരെ ഓടി നാറുന്ന ഒരു ബാത്റൂമിൽ കയറി ആ ബാത്റൂം ലോക്ക് ചെയ്തു ആ നാറന്ത ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് രാത്രിയും പകലും ആ രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമേ നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നാല് എന്നെ നീ നിറയ്ക്കണമേ ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്പൽ സർവീസിന് എല്ലാവരും കൂടി വന്നു അതിന്റെ ലീഡർ അതെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നു പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗം അതെ പറയേണ്ട നേരമായി പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയമായി ആ ലീഡർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവൻ എങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ സഹോദരൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു എല്ലാവരും ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ അതവരുടെ അവസാനത്തെ ചിരിയായിരുന്നു കാരണം ഈ സഹോദരൻ വന്ന് വായി തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം സംസാരിച്ച ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണുകളെ തുടച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു ഹോൾട്ടൺ എവിടെ നിന്ന് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നിനക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ നാറുന്ന ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു പക്ഷെ ഒത്തിരി വേദനാജനകമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നാറുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ എല്ലാവരും
താങ്ക് യു ജീസസ് അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ എല്ലാം മഹത്വമായി നിൽക്കാൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ Amen.